damos la, eh, el saludo a nuestros amigos de Facebook y entonces este, eh, vamos a hacer una pequeña introducción. Un saludo para todos. Me das, y después hijo. le daremos. Me das. Eh, le ponemos como anfitriona a Otilia también. Y después este, le daríamos 20 minutos a Paulino y 20 minutos a Eduardo Espinosa Medel. Y después haríamos el diálogo con los demás que están presentes. Ya llegó, Ila, ya llegó este, Irineo también, bienvenido. Y posteriormente unas conclusiones al final por parte de los dos invitados. Y esperemos que lleguen el Rocío y algunas otras personas. Rocío Rosete. Pues eh, vamos a iniciar este diálogo número 37. Eh, minerales y agua. Vamos a tocar los artículos 105, 106, 107 y 108 del proyecto constitucional y estamos eh, coordinando este proyecto, este, este diálogo, pues mi compañera Otilia Valdés y un servidor, Marco Eduardo Murueta, en este día eh, 19 de enero de 2022, ya llevamos 37 sesiones, Otilia, ¿cómo ves? Muy buenas, muy buenas. <risa> Y me dio mucho ánimo lo que nos dijo el compañero de Nayarit, que, este, que está, está la gente simpatizando con nuestro proyecto constitucional. Creo yo que sí que conforme lo vayan conociendo, van a ir simpatizando más, a no ser que sean los de Frena. Sí. Pues muy bien, Otilia. Pues mira, hoy tenemos dos invitados muy importantes para este tema que vamos a ver el día de hoy que es lo de minerales y agua, como parte del título 5, que es bienes naturales y estratégicos. La próxima semana veremos lo de energías, este, que son los dos capítulos de este título 5, ¿verdad? Entonces, sobre minerales y agua, hay mucho que decir, como nos lo van a hacer notar nuestro compañero Paulino Solano y nuestro compañero Eduardo Espinosa. Eh, son, como les decía, son cuatro artículos. El primero de ellos, el artículo 105, es, se habla de la propiedad nacional de las aguas territoriales hay que ver todos los conceptos que están implicados en eso el artículo 106 dominio y administración nacional de los bienes naturales todos los bienes naturales el artículo 107 aguas del subsuelo en terrenos particulares ¿qué, qué pasa cuando abajo de la casa de una persona el terreno de una persona pues hay agua y hay agua importante ¿no? Y el artículo 108, lo que se refiere a las reservas naturales, como ahora que recientemente hubo un litigio ahí por lo de San Quintín, ¿verdad? En el estado de Guanajuato. Este, bueno, entonces para, para este tema, ustedes saben que esta constitución es totalmente autogestiva, al margen de partidos políticos y de gobiernos. Hay personas que participaron en, en el proceso en el Congreso Nacional Constituyente que pertenecen a algún partido o a ningún partido, pero ningún partido como tal está metido en esto y menos algún gobierno. Es algo autogestivo que estamos desde el pueblo, desde la población, generando un proyecto de país, sobre todo viendo que las clases políticas cuando empezamos este proceso 2014-2015, pues estaban muy alejadas, estaban destruyendo la constitución de 1917, la, la acabaron de destruir con la reforma energética, sobre todo de, de Peña Nieto. Y de todas maneras, en el actual régimen, pues están todavía eh, muy distantes de estos anhelos que nosotros estamos plasmando en este proyecto constitucional, como lo vamos a ver el día de hoy con este tema de los minerales y agua. Ojalá que algunos eh, partidos, algunos gobiernos, se tuvieran la sensibilidad para escuchar algunas de las cosas que están planteándose en este proyecto constitucional, pero hasta ahora pues no se ha visto. Eh, de todas maneras, como pueblo organizado, la idea es ir avanzando y en su momento promulgar la nueva constitución por la voluntad del pueblo sin pedirle permiso a nadie, que al pueblo como tal. Entonces hay, hay ocasiones en que nos preguntan y lo van a plantear ante la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, pues no, no, no le vemos expectativas, porque no los diputados y los senadores como que están en otro canal. Ojalá y pudieran entrar en diálogo con cosas como estas que estamos planteando y que nos ha llevado, llevamos ya siete años trabajando 
estos temas. Entonces, para tocar este tema de minerales y agua, pues como decíamos, tenemos dos invitados muy importantes, de nuestro compañero Paulino Solano, ahorita vamos a ver por qué lo invitamos, y nuestro compañero Eduardo Espinosa Menel, que también vamos a comentar su semblanza. Como decíamos, le vamos a pedir que hagan una intervención inicial de 20 minutos cada uno y posteriormente diálogo con los presentes y después le vamos a pedir su conclusión a los invitados. Entonces vamos a iniciar, si les parece bien, este, eh, con nuestro compañero Paulino Solano. Eh, le vamos a dar la palabra, pero antes de darle la palabra le voy a pedir a mi compañera Otilia Valdés si nos puede presentar uh, formalmente a Paulino, por favor, Otilia. Nuestro querido compañero, el ingeniero Paulino Solana Pineda, obtuvo el título de ingeniero geofísico por la División de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional en 1980. Cursó, cursó varios diplomados en diversas instituciones, en diversas instituciones nacionales e internacionales, entre 1980 y 1990. Tiene la maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública. Esos son sus estudios. Ahora, en la actividad profesional, es revisor de avalúos en el Departamento del Distrito Federal de 1972 a 1978. Fue analista de proyectos en Altos Hornos de México entre 1977 y 1979. Fue jefe de proyectos en Industria Españoles de 1977 a 1978. Fue residente, coordinador y superintendente de estudios geofísicos y sismos tectónicos en diferentes zonas de la República Mexicana en Comisión de Electricidad de 1979 a 2008. Publicó el libro Estudios Geofísicos del Proyecto Hidroeléctrico Suchiles en la Comisión Federal de Electricidad y es coautor del libro Perfil de Refracción Sísmica en el Área de Proyectos Hidroeléctricos en Itzumatum, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha sido profesor de Ciencias Naturales, de Matemáticas y de Geofísica en diferentes instituciones nacionales. Ha impartido conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales. Ha sido miembro de diversas sociedades y asociaciones nacionales de profesionales de la geología y del estudio de los suelos. Ha colaborado en diferentes actividades de prevención de desastres y campañas de limpieza en diversas zonas de la República Mexicana. Ha participado como voluntario y fundador de diversas organizaciones. Fue un miembro distinguido del Congreso Nacional Constituyente desde su fundación hasta el término de la discusión de nuestra Constitución y sigue siendo, por supuesto, nuestro compañero. Le damos la palabra a Paulino. Como vemos, es una persona muy enterada en estas cosas. y Le damos la palabra. Veinte minutos, Paulino. Adelante, por favor. Pues, muy buenas noches, compañeros. Eh... Siempre lo hago con mucho gusto participar con ustedes en realidad y más sobre temas que he tenido la oportunidad de participar en, en mi quehacer profesional a lo largo de casi 40 años. Entonces ahorita vamos a hablar uh, sobre el título 5, bienes naturales y estratégicos, minería y agua. Eh, el abuelo de pájaro trataré de tocar todos los artículos que abordamos en nuestro proyecto de nueva constitución. Y yo adelanto el 106, dominio y administración de los bienes naturales. Y bueno, pues para, eh, empezaré diciendo que la doctrina internacional reconoce que cada país tiene dominio absoluto sobre sus recursos naturales y que no puede haber injerencia de otras naciones en cuanto a su uso, explotación y conservación. Esto nos conduce a afirmar que nuestro proyecto de nueva constitución mexicana, eh, que le hemos dado por llamar Sociedad del Afecto, 
como carta fundamental, es donde debe determinarse esta situación para que a través de la legislación reglamentaria se hagan las regulaciones de dichos elementos naturales que en este momento vamos a abordar. ¿no? En el artículo 105, nuestra Constitución dice propiedad nacional de las aguas territoriales. Eh, al, 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 al respecto, yo comentaré que como se reconoce en el derecho internacional, es un acto de soberanía de la nación y no puede concesionarse sobre todo el territorio en el cual se ejerce actos de autoridad. Esto significa la pertenencia, una facultad potencial, una facultad respecto de las tierras, aguas y mares territoriales. Con base en la extensión y términos que fije el derecho internacional en un entorno globalizado, en donde las entidades federativas tienen la facultad de transmitir a los ciudadanos el dominio de las tierras, aguas, aire y sol, que no están sujetas a propiedad individual y respecto a las que ya lo están, tienen el deber de respetarlas, porque son derechos humanos irrenunciables. Ya nuestros pueblos originarios eh, citan eh, que los derechos humanos, pues es la tierra, el agua, el aire y el sol. Entonces, ten tenemos el deber y el derecho de respetarlas. Eh, con respecto al 107 de nuestra Constitución, dice aguas del subsuelo en terrenos particulares. Y aquí, bueno, pues dice aguas del subsuelo en terrenos particulares. Eh, yo haría las siguientes preguntas. ¿De qué son propietarios los privados? Cuando se trata de bienes inmuebles? Si parece que todo pertenece a la nación. Y con la misma lógica se debe decir que de la superficie los propietarios privados de bienes inmuebles, eh, yo aquí eh, tomo una palabra que dice, son superficiarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que por debajo de la superficie de una propiedad está el dominio de la nación. Y que por encima tenemos también el dominio de la nación. Bueno, y con respecto a las inmensas riquezas depositadas en el subsuelo, hay otra pregunta más. ¿Quién va a explotarlas si pertenecen a la nación? Pues es el Estado. Es el, que, el, que, el representante legítimo de la nación. Porque la nación somos todos. Y todos los ciudadanos que formamos los consejos ciudadanos y elegimos a los órganos del Estado. El artículo 108 que dice reservas naturales. Aquí Tobias Lesser comenta, solo podemos amar aquello que conocemos y solo podemos proteger aquello que amamos. Entonces vean ustedes el sentido profundo de lo que nos cita Tobias Lesser. Dice, cualquier parte de nuestro medio ambiente, como el suelo, agua, pastizales, bosque, fauna, tanto silvestre como marina, los minerales o la población humana, que el hombre pueda utilizar para incrementar su bienestar, puede considerarse como recurso natural. Esto lo comentaba Owen allá por 1986. Eh, y entonces yo saco esto que dice, entonces reserva natural son los recursos que deben ser guardados para cuando sean necesarios. Entonces, los recursos naturales varían grandemente en cantidad, mutabilidad y posibilidad de nuevo aprovechamiento, a causa de que la mejor forma de administrarlo 
depende de varias características para lo cual es necesario su correcta clasificación. Y aquí es interesante ver lo que estoy diciendo en cuanto a su correcta clasificación. O sea, hemos observado que en el país no hemos hecho una buena planación o es una planación que se ha hecho en el pasado que en, eh, en el momento actual ya no, ya no funciona. Entonces nosotros tenemos que hacer esa conservación de recursos naturales y cuando digo esa, de la, esa palabra de conservación lo derivo de pues, las dos latinas que significa juntos y cervare que significa mantener o guardar por consiguiente, la, eh, significa mantener o conservar los recursos naturales. Entonces, ven ustedes que en esa planeación, que de alguna manera estamos comprometidos todos a, este, a efectuar para que hagamos una buena planificación, entendiendo que planeación no es lo mismo de, que planificación. Creo que queda claro. Entonces, ahora... Eh, una vez, como les dije, haciendo un vuelo de pájaro de los artículos que estamos atacando, viene algo que yo estoy proponiendo, a, ahora sí que a, al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y, y todo lo que conlleva a nuestra nueva constitución, es tratar de, ahora que están de moda la, las consultas ciudadanas, es identificar los recursos naturales de la comunidad, o sea, decirles a nuestros consejos municipales, estatales, eh, que empecemos por eso, por identificar los recursos naturales de su comunidad. Y aquí dice cuáles son, eh, lo que les preguntaríamos a ellos, cuáles son los recursos naturales más importantes de tu comunidad y en qué apoyan a la economía. Elaborar una lista de los recursos que realmente necesitas. Posteriormente, haz otra lista de los recursos que utilizas todos los días. Y por último, una tercera lista de los recursos que deseas y esperas poder utilizar en el futuro. Compara las listas con el resto de los, los consejos ciudadanos y saca conclusiones en un Congreso Nacional de Consejos Ciudadanos. Por último, dice, explicar por qué estar de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente. En nuestro planeta nunca se van a acabar los recursos naturales, es evidente. Y aquí digo que se usan con mayor frecuencia porque las innovaciones de la ciencia tecnológica producirán sustitutos, como lo estamos viendo. A veces... Eh, la, el desarrollo tecnológico pues innova y entonces saca sustitutos y eso puede de alguna manera ayudarnos a, a, un de, a un derroche y alteración de nuestros recursos. Entonces esa es una propuesta que desde mi punto de vista debemos este, proponer a nuestros consejos ciudadanos. Ahora bien, dice eh, también comento que de los bienes naturales estratégicos de forma global pues hemos oído que se menciona el petróleo, el carbón, el gas, el uranio y el litio. Sin embargo, digo, pues esto es, eh, yo lo veo y eh, comparto con los que vayan a opinar al respecto, como un indicador de seguridad de un Estado para el desarrollo geoestratégico. O sea, estos recursos naturales, petróleo, carbón, gas, uranio, litio, desde el punto de vista global, pues es lo que nos lleva a, a todo eso que oímos en las noticias de geoestratégico y en el juego geopolítico. Aquí es donde vemos el, en el concierto de naciones, pues este, eh, se pelean eh, por el predominio de, de estos recursos. Ahora bien, si hablamos de otro tipo de recursos naturales estratégicos, Aquí, en realidad, fíjense que no estamos tomando más que los minerales y el agua. Sin embargo, los recursos naturales en el sur de México, que últimamente han tomado una relevancia, eh, pues están otros que igual y eh, a lo mejor ustedes no lo han, lo, los han oído, pero hay organismos internacionales 
eh, como el, el, la Convención Internacional de Minería que se realizó en México en, mil, en el 2013, eh, los estudios que realiza el Instituto Mexicano del Petróleo, eh, el Servicio Geológico Mexicano, el Sistema Nacional de Biodiversidad, de Biodiversidad en México, la Comisión Nacional del Agua, entre otras, que podemos decir empresas como Pemex, como Comisión Federal, entre otras. ¿Y cuáles son esos recursos naturales que no estamos tocando en este momento, pero que es bueno que lo sepan? Son lo que le llamamos, y que también son estratégicos, son las bauxitas. Y esas bauxitas son, son materias primas para obtener el aluminio. Y eso los tenemos localizados en el estado de Chiapas. Entonces son materiales críticos y estratégicos. También tenemos el cobalto y el níquel, ¿sí? que los tenemos localizados en Oaxaca. Hay otras tierras que China y la India, eh, que son las más, eh, los países que más le han dado eh, interés a estas tierras raras, le llaman así tierras raras, eh, los tenemos localizados en Oaxaca y que sin saberlo nosotros, pues eh, ya están siendo explotadas y están siendo sustraídas del territorio nacional. Hay arenas eh, negras que se les llaman así y tam también la, les dicen titaníferas que también son, tienen un valor comercial en el mercado global bastante elevado y se encuentran en Chiapas. Eh, hay yacimientos lateríticos en Chiapas. En Puebla hay este, yacimientos de feldespato. Uranio, eh, tenemos en Oaxaca, pero lo, también lo tenemos localizado en Tamaulipas, en la cuenca de Burgos. Petróleo, bueno, pues tenemos Tamaulipas, eh, Veracruz, Tabasco, Campeche y todo el Golfo de México dentro de su mar territorial. Y el agua, el agua, aunque en algunos lugares es abundante, eh, eh, pasa a ser un un elemento estratégico, puesto que ustedes lo han visto, si bien es cierto, en el sur del, de, de nuestro país eh, tenemos grandes eh, reservorios de agua en el norte del país, sobre todo la frontera con Estados Unidos, ustedes saben que hay una escasez tremenda del agua, y en el centro del país eh, lo sacamos a más de mil metros de profundidad, eh, datos de eso los tenemos por parte de la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Entonces aquí viene también, eh, voy a ir más rápido que la constancia de tiempo, pero de minerales y agua. Entonces dice, son pro propiedad nacional de las aguas territoriales. Y aquí eh, en su momento comentaremos todo el problema del agua en Tijuana, en Tecate, en Chihuahua con este, el actual, el anterior gobernador, este, eh, se me fue el nombre, pero... Duarte o quién? ¿Perdón? Duarte de Chihuahua. El de Chihuahua, el anterior. Eh, este, el Corral. Ja Javier de Corral. Corral, eh, vean con ustedes que tuvo un problema tremendo, incluso de carácter internacional. Y así nos vamos en, a todo, en toda la frontera y es eso. Y en el centro del país, pues este, el, el organismo de cuenca que lo forman los estados de San Luis Potosí, de Durango, de Nuevo León, de Tamaulipas, eh, que tienen que sacar el recurso a más de mil metros de profundidad. Y lo que decía agua del subsuelo, ya lo expliqué. Eh, todo lo del subsuelo es propiedad de la nación. Los particulares no tienen ningún poder de propiedad en cuanto a ese recurso. Y por encima, bueno, ustedes saben que el, el, las aguas este, meteóricas, pues definitivamente son, pues son ilimitados, pero también este, si nosotros no tenemos control de ellos, pues siempre vamos a tener este, problemas. Entonces ahora, no nada más es en el, en el sur del país tener... Este, los paisajes eh, que nos da las cascadas de Agua Azul, los, los lagos de Montebello, las lagunas de Colombia y de por sí los ríos como es el Grijalba, el Usumacinta, el, el Tacotalpa, que definitivamente son, hacen de, 
del sur del país una belleza, pues hay que, eh, por todos los medios hay que reducir su contaminación. Todavía en estos momentos son, eh, son medianamente, están medianamente contaminados. No, no, yo creo que estamos a punto de, de, que, de conservarlos y que sean reserva nacional. Eh, vienen otros aspectos. La reserva de recursos naturales estratégicos, dice, las reservas de recursos naturales del país están en riesgo ante la injerencia de potencias extranjeras. Y ustedes lo están viendo, por ejemplo, en estos últimos días, el, eh, cómo ha surgido lo del litio. Entonces, este, han dicho que somos una potencia, realmente andamos como por el el rango de, del número 10 en cuanto a, a litio. El número uno, pues saben ustedes que es Bolivia. Y Bolivia, bueno, sí, sí, este, es toda una potencia en litio. Entonces nosotros, para un autoabasto, eh, creo que es suficiente, pero tenemos que cuidarlo. Y aquí es donde la injerencia extranjera nos puede limitar, porque aun cuando no son recursos así bastante grandes, ya tenemos este, injerencia extranjera y entonces eh, para preservar su, hegon eh, su hegemonía y sobrevivencia amenazan pa para que debemos enfrentar lo que debemos enfrentar como Estado. Y, no, y aquí creo que no debemos dar concesión ni administración ni usufructo a no ser en los términos que aplique el derecho internacional en geopolítica y en seguridad nacional. Esto es lo que de alguna manera tendríamos que ver que no se viola nuestra soberanía. Se expresa que los recursos energéticos, que eh, creo que la siguiente plática eh, vamos a hablar sobre energía, aquí se expresa que los recursos energéticos son estratégicos por naturaleza, siendo el, el petróleo, el carbón, el gas, el uranio y el litio. Pero aquí les falta comentar, esto lo veo nada más por lo que se dice eh, eh, en el día a día, pero en realidad aquí también entra el aire, entra el sol, entra las mareas, entra el oleaje y no se cita el, la, eh, las geotérmicas, o sea, lo que sale del calor del su suelo, como son los sumeros, los sumeros este, que están en, en Michoacán, la, los, los azufres, no, perdón, los azufres están en Michoacán, los sumeros están en Puebla, la primavera está en Jalisco y tenemos Cerro Prieto que está allá en Tresonora y Baja California. Entonces, ven ustedes que eh, habrá que ver todo eso en cuanto a energía y, y ahorita que se habla de energías sucias y limpias, en realidad hay que explicar en, el, en estricto sentido a qué se le dice sucio o a qué se le dice energía limpia. Por lo tanto, estos son los recursos los que reciben mayor atención en el desarrollo geoestratégico y de, los, eh, de, de la geopolítica. Y, y bueno, pues en esto creo que eh, está, el Estado mexicano debe estar alerta para repeler cualquier injerencia externa y defender los recursos estratégicos del país. No son ajenos a conflictos que originen por obtenerlos, ni a miradas de potencias extranjeras que podrían recaer para obtenerlos como parte de las llamadas guerras del futuro. Dice, eh, dice, hay un exdelegado naval ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington Estamos sobre que ha expuesto eh. estos temas. Debido a esta amenaza, asegurar a las regiones que concentren los recursos estratégicos de México, como son Sonora, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, y proveer al país de una visión geopolítica preventiva para contener las pretensiones de las potencias extranjeras. Yo lo dejaría hasta a este punto para que eh, sí. al rato en el cierre a, a lo mejor es necesario hacer otros comentarios. Muchas sí, gracias. Much, muchas gracias, Paulino. Te, te agradezco mucho.
mucho. Muy interesante siempre tu, tus opiniones, muy, muy bien estructuradas, muy bien eh, pues fundamentadas, ¿verdad? Pero entiendo, Paulino, eh, que estás entonces reafirmando lo que dice el texto constitucional en estos cuatro artículos, eh, por ejemplo, en el artículo 106, Dominio y Administración Nacional de los Bienes Naturales, dice, leo brevemente, corresponde exclusivamente a la nación el dominio directo y completo y la administración de todos los bienes naturales de la plataforma continental en el territorio nacional, incluyendo las aguas marítimas, pero también los yacimientos minerales o orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como abono agrícola, los combustibles, los minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extinción y términos que fije el derecho internacional. Sí, es un fragmento del artículo 106. Ah, es estamos de acuerdo, entonces. Yo lo que comentaba y de manera breve es de que por eso dije voy a hacer un repaso a vuelo de pájaro de todos los... Sí. Este, eh, de alguna manera sustentándolo mayormente, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, la, nue la, la actual constitución de 1917, pues definitivamente creo que es donde más se ha abusado en reformas. Reformamos el 27 constitucional, eh, tantas veces como sea necesario para trastocar todo esto que definitivamente es lo que nos da soberanía. Sí. Y en este momento creo que la reforma, las reformas que se están atacando en este momento, pues ustedes saben que, que definitivamente, prácticamente ya, ya hablar de soberanía, pues ya no la teníamos. Entonces sí, nuestra gracias. nueva constitución creo que sí está teniendo cuidado en que la, que la soberanía es primero. Sí, gracias, Paulino. Entonces estamos retomando más el espíritu de la Constitución del 17, lo estamos reivindicando en estos cuatro artículos. Afirmativo. Para esto le vamos a dar la palabra también a nuestro compañero eh, Eduardo Espinosa, nuestro invitado de esta noche también, Eduardo Espinosa Medel, y le voy a pedir a la compañera Otilia Valdés que nos diga quién es Eduardo Espinosa Medel. Por favor, Otilia. micrófono de Otilia está siempre es un poquito rebelde ese micrófono pero ella lo sabe domar muy bien y ahí está ya no todavía no ya ahí está. está ya bueno ahora sí entonces porque ya había empezado sin micrófono nuestro compañero el ay Dios mío momentito Eduardo Espinosa Medel. Eduardo Espinosa Medel. Permítame un momentito. Tuve un, un problema aquí. Todo con calma, Otilia. Sí, sí, voy, voy. Sí, ya, ya está. Ya está. Muy bien. Bueno, este, en cuanto a su educación, estudió la licenciatura, la licenciatura en Economía entre 1976 y 1980 en la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en Acatlán, que está en el Estado de México. Tiene un diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía que la estudió en el CIDE, tiene un diplomado en Administración de Empresas de, en, en el TEC de Monterrey, pero el campus de la Ciudad de México. Igualmente tiene un diplomado en, en Economía Ecológica y Ambiental del Agua. <coughs> Esa la estudió en la FES Acatlán, también de la UNAM en el Estado de México. Y tiene una maestría en Urbanismo con especialidad en Desarrollo Urbano y Regional. Se graduó de esta maestría en, enero, en el 23 de enero de 2017. Su experiencia este, profesional ha estado en la Comisión Nacional del Agua en, en México, antes el Distrito Federal, entre 1989 y 2010. Fue jefe de departamento como especialista en hidráulica en la Coordinación 
de revisión de liquidación fiscal. Generó contabilidad económica y ambiental del agua en concordancia con la metodología de la ONU y del INEGI. Realizó la estimación de las metas de recaudación de la, de la CONAGUA. Participó en las propuestas de modificación de la Ley Federal de Derechos conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Participó en la organización del Cuarto Foro Mundial del Agua, formando parte del Secretariado del Foro en el área temática Manejo de Riesgos y coordinó las sesiones de este eje temático e igualmente revisó la traducción de documentos de este foro. Fue gerente operativo de la Comisión de la Cuenca de la Presa Madín en 2014. También nuestro compañero fue profesor en la FES Acatlán, donde estudió. Y ahí, aparte de sus, de sus clases, impartió conferencias sobre el agua, energéticos, contaminación ambiental y evaluación ambiental. Igualmente, ahí en la FES, coordinó los diplomados de economía ecológica y ambiental del agua y el de evaluación económica y ecológica del agua. También coordinó los talleres de cultura del agua y de registro de emisión y transferencia de contaminantes. Participó en la red universitaria del agua y en la red temática del agua de Conacyt. Ha escrito varios artículos que se han publicado. Uno, subsidios en el uso del agua, que se encuentra en un libro de los profesores de la Academia de Socio Socioeconómicas en la ENEP Catlán. Esto fue en el 2001. Otro artículo es la gestión de los recursos hídricos, realidades y perspectivas. Aquí nos hace algunas reflexiones sobre la Ley de Aguas Nacionales, sus modificaciones, alcances, limitaciones y retos, y retos para una efectiva gestión integrada del agua. Otro artículo es retos de la investigación del agua en México. Fue un trabajo comunitario para el rescate del río San Miguel en Malinalco, Estado de México. Allí fungió como coordinadora Úrsula Oswald Spring. También otro artículo es las políticas públicas del agua en la región poniente de la zona metropolitana del Valle de México. Este fue un trabajo sobre la gobernabilidad del agua en un, un estudio de caso sobre la mi, microcuenca de la presa Madín. Este trabajo fue coordinado por Araceli Parra Toleda. Un artículo más es Cultura del Agua en México, Conceptualización y Vulnerabilidad Social. En, no sé si es la revista o un libro, La Cultura de la Biosfera, Ruptura de un Paradigma, de, que es de Eduardo Espinosa, el, el trabajo, y lo coordinó este, María Perebot, hey, me cuesta mucho trabajo pronunciar, Perebotchkova, en la UNAM. Su participación política es, este, es importante, ya que es un miembro fundador de la organización Voces Unidas, organización que nuestra compañera Rocío se enorgullece de dirigir. Pues con ustedes, este, el maestro Eduardo. Adelante, maestro, tiene 20 minutos. Ok, muchas gracias sí, por la invitación al curso, al, a esta plática sobre minería y agua y a los organizadores y a todos los que nos están viendo, les agradezco esto. Les pongo en, eh, eh, no estoy poniendo mi figura, mi rostro, porque aquí prefiero que vean este, este diagrama que por un lado tenemos la, la biosfera y a la madre naturaleza, que tiene que ver con la energía y el, el enfoque ecosistémico, que el agua está asociada con los ecosistemas y con los bosques, si no hay bosques no hay agua, y esa agua pasa a la eh, al, eh, cuestión económica y después sufre la de, eh, las consecuencias de esto, y el agua también puede ser en algunos casos reciclada, para que eh, se limpia y se reúse en algunos otros casos. Sin embargo, tenemos que hablar de una cosa muy importante. El agua es el origen de la vida. Más del 75% del planeta 
y del cuerpo humano son agua. Antes de nacer, vivimos envueltos en el agua, en el útero materno. El agua es fundamental para mantener la vida. El agua ha sido, junto con el aire, la tierra y el fuego, uno de los elementos constitutivos del mundo que habitamos. Esto lo comentó el doctor Enrique Leff en su libro que se llama Discursos Sustentables. Y ahí también decía que el agua circuló libre y abundante, alimentando la vida y al planeta. Sin embargo, la sobreeconomización del mundo ha transformado la abundancia en escasez. Después del oro negro y el oro verde, hoy emerge el agua a la superficie del mercado como el oro azul. Por ello ha sido necesario fabricar su escasez para insumirla dentro de la lógica de la economía. La exuberancia y la gratitud del agua condujeron al derroche y al uso irracional del de recurso. Otra reflexión final para esto, antes de platicar la cuestión de que tiene que ver con las cuestiones internacionales y las cuestiones de la Constitución y cómo reforzar esto es que somos agua desde siempre. No existe la vida sin el agua. Todos los seres humanos vivimos, somos más agua que otra cosa y somos más flujos que acumulación. Por ello, somos agua en movimiento. El movimiento se si el, el, y en el momento que se detiene este flujo, se detiene la vida y el agua deja de ser agua viva. Por lo tanto, la crisis del agua es y será la crisis de la vida. Entonces es importante comentar por qué hablamos de que el agua, somos agua en movimiento. Y esto está asociado con el ciclo del agua. Y el ciclo del agua empieza con la evaporación y después la lluvia y se infiltra al sur y, eh, y corre en forma superficial y también fluye en forma de, eh, eh, de entre los acuíferos y fluye también. Esto es muy importante porque el agua no está estancada y no está y no está no es parte, inclusive en los acuíferos que comentaban, pasa por abajo de los terrenos. El agua está en movimiento. Entonces es muy importante considerar una cosa que tiene que ver con, el, el, con la Constitución actual de México, que es el artículo 27 constitucional, y ahí se dice que el agua es originaria, originalmente propiedad de la nación, y se habla que se ha otorgado las concesiones y asignaciones a los particulares para poder hablar de el agua en cuestión privada, pero originalmente es propiedad de la nación. Y además, más recientemente, y que se tiene que considerar en la nueva constitución, es lo que a nivel internacional se discutió muchos años, y muchos años cuando se trabajó lo que fue, lo que son este, los foros internacionales del agua, desde un inicio, cuando empezó en Holanda, se decía que hace más o menos más de 20 años, ya se decía que el agua iba a ser considerada como una, un derecho humano al agua. Pero en ninguno de los foros, inclusive en el de México en 2006, que ya se había y se hablaba de que en ese foro se iba a decir y se iba a contemplar que había un derecho humano al agua y se iba a hacer una relatoría y se iba a meter en, en este foro. Sin embargo, no sucedió. Y no sucedió porque los foros del agua siempre han estado y han eh, estado eh, bajo, el, bajo el patrocinio de varias empresas muy importantes. La Coca-Cola, la Nestlé, Danone, que son básicamente dueños del agua y siempre en las discusiones magistrales son los que se habían opuesto a que se consideraba la, al agua como un derecho humano. Sin embargo, todas estas discusiones se fueron alentando y fue en el 2011 a iniciativa de Bolivia, de Evo Morales, que finalmente a nivel internacional se dijo que el agua era un derecho humano y entonces se habla de, de, de los de derechos humanos de tercera generación. La constitución también se modificó 
porque antes de, esta, de estas fechas se hablaba de los primeros 28 artículos de las este, de la, lo que, las responsabilidades que teníamos, pero se consagró como un derecho humano al agua en 2011. Sin embargo, a partir del 2011 que se incluyó en el cuarto constitucional y se habla de que el agua es un derecho humano y pues tienes el derecho a tener el agua salubre, asequible y que eh, vaya a, a este, mejorar el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en esa modificación a la Constitución se dijo que la Cámara de Diputados tenía 12 meses para que eh, se hiciera la Ley General del Agua. Y desde entonces no se ha aprobado esta ley. Quiere decir que ya tenemos más de 10 años con esto y no se ha cumplido con el, el decreto que decía que tenías que formular esta ley. Nosotros hicimos un estudio también y participé en una coordinación con eh, varias gentes a nivel nacional para hacer la propuesta de ley general del agua y lo hicimos básicamente con un eh, en, el, en la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana y fue eso en el 2010 y se elaboró toda una propuesta, sin embargo no ha, eh, no ha este, progresado y todavía se sigue discutiendo y no se ha aprobado y ni siquiera ha discutido a la ley general del agua en el Congreso con los diputados ni con los senadores. Y esto quiere decir entonces si el agua es la vida, como lo vemos en la pantalla, y tiene que ver con la, de la, la ley de la termodinámica, que nos dicen que el agua y todo el movimiento te hace que la economía y la economía mejore. Sin embargo, ahorita están los senadores hablando mucho de la famosa ley de la economía circular, pero la economía circular solo es una parte muy pequeña que se ve en este caso en el esquema a la izquierda, que es el reciclar, pero no se toma en cuenta lo que le estás quitando a la madre naturaleza y lo que ayuda el sol para generar todo esto. Es muy importante un concepto muy fuerte, muy bueno que eh, estamos trabajando, que es el concepto de la hidrogeología. La hidrogeología utiliza dos conceptos muy importantes. La geología, que es el estudio del subsuelo que tiene que ver con los minerales, y la hidrología es el cómo el agua va caminando. Y vemos que la, entonces la hidrogeología es el estudio de cómo circula el agua a través del de subsuelo. Y esto significa que el agua tiene dos caminos, uno que se llama local y el agua, por ejemplo, en el Valle de México, para que lo entiendan mejor, en el Valle de México tenemos la Sierra de las Cruces, que junto con el Chichinautzin se conoce como el Gran Bosque de Agua. Y tendríamos que, a nivel de toda la nación, todas las sierras, la Sierra Madre Occidental, el Eje Volcánico Transmexicano, la Sierra Madre del Sur, todas las sierras que tenemos y todos los bosques y todas las deberían de ser considerados asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, aquí la Sierra de las Cruces, donde está Naucalpan, ahí se infiltra el agua y en el subsuelo, el, el flujo local te hace que el agua emerja con, en Chilochingo en forma de manantial. Y un flujo más eh, grande de intermedio es el que sucede cuando tenemos esa, esa agua que aflora en eh, el territorio del municipio de Naucalpan, en algunos lugares donde están los ríos y las barrancas. Y el flujo regional, que hay que entenderlo. Aquí el compañero Paulino habló de ese experto en estas cosas y la Sierra de las Cruces es de origen volcánico y además de roca fracturada. El agua que está en la Sierra de las Cruces se infiltra al subsuelo a un, a un poco más de un kilómetro de profundidad donde está la zona de calizas, porque la Ciudad de México hace miles de millones de años estaba, eh, estaba eh, en la parte, había un océano. Entonces esa parte es una roca caliza. El agua circula desde la Sierra de las Cruces y en su flujo regional emerge en la zona que ahora tenemos 
en el, lo que era el eslago de Texcoco. Y esto se explica por qué Nezahualcóyotl hizo el albarradón. Los lagos del Valle de México regularmente había, como ahora, épocas de mucha lluvia y épocas de poca lluvia. En algunas ocasiones, cuando había sequías, los lagos se dividían. El lago de Zumpango, del lago de Texcoco, había una, una parte en donde se, no había, se secaba y podías caminar y ahí trazó el albarradón y ellos sabían que el agua de Texcoco, porque caminaba por el subsuelo e iba, e iba diluyendo eh, las, las calizas, por eso ahí emergía en el lago de Texcoco el agua salobre, por eso se construyó el agarradón. Y en el, en el donde querían construir el aeropuerto es agua salobre. También hay un estudio muy importante del Instituto de Ingeniería de la UNAM que hicieron un modelo numérico para ver cómo se está hundiendo la ciudad. Entonces, el problema del agua en la Ciudad de México es que hay mucha lluvia, pero ya no hay retención. Y Paulino hablaba de los eventos, los, los eventos hidrometeorológicos extremos. Cuando llueve mucho y los cerros y las sierras fueron deforestados, no ayuda, los árboles ayuda a que el agua se infilpe. Cuando no hay árboles, el agua corre en forma incontrolada y se lleva todo y se asolva. Entonces, y además, como ya tenemos toda esta cosa construida y tenemos los drenajes, todo el agua se va y termina en el Golfo de México. Entonces, es muy importante entender la problemática de los ciclos del agua. Y además, el ciclo del agua está junto con los demás ciclos que se llaman los ciclos de la vida. Y tenemos que hablar del ciclo del carbón, del ciclo del oxígeno, del ciclo del azufre y todos ellos son eh, relacionados con la, eh, el, el ocurrir del agua en, el, en, en México. Y hace algunos años hablaba de, de lo que yo le llamaba la escasez relativa del agua en México. ¿Y eso qué significaba? Ya Paulino lo comentó. Tenemos en el sureste con los grandes ríos, el Usumacinta, el Grijalva, y el Papaloapan y muchos ríos de esa zona, hay una franja en la que tenemos bastante agua. Hay una cantidad importante de agua para la gente. Sin embargo, en esas zonas hay muy poca población y la de desarrollo industrial es pequeño. Sin embargo, del centro hacia arriba tenemos una cantidad menor de agua, pero además tenemos el 80% de la población y se generan las principales actividades económicas. La minería, en el caso de México, es una de las grandes consumidoras de agua y de las contaminadoras. Por ejemplo, se habla el caso del hidroarsenismo y el arsénico se utiliza para el beneficio en la minería, para limpiar los minerales y limpiar el cobre y el oro. Y eso va a parar al subsuelo. Es muy importante que se considere, por esto lo decía, que el agua es un flujo y que circula abajo del de subsuelo. Y además tiene grandes eh, movimientos. Por lo tanto, sería, y uno de los principales problemas que tenemos en México es los títulos de concesión y asignación. Porque tenemos en México una gran cantidad de guachicoleo del agua. Un ejemplo muy importante es el caso del Valle de México. En el registro de, en el Valle de México, en el registro público de los derechos del agua, se tienen registrados alrededor de 3000 aprovechamientos o pozos de agua del subsuelo. Sin embargo, en unos estudios que se hicieron, que se hicieron los censos de los pozos, se llegó que se tenían como tres, como seis mil pozos. Esto quiere decir que la mitad de los pozos del agua son clandestinas y hay un mercado muy importante de negro del agua, donde se trafica el agua y se le vende a las empresas. Muchas de las empresas que comentaba ahí son las dueñas del agua porque tienen la concesión, pero lo que no han entendido mucha gente 
y a los municipios, que es muy importante definir, a los municipios se les asigna una cantidad de agua eh, determinada para que luchen para el uso público urbano. Pero la concesión es muy importante entender que en la concesión no te da el, el eh, no te da el derecho de propiedad sobre el agua. Y lo dice el 27 constitucional más muy claro, son a bienes susceptibles de apropiación. Y en el 27 no solo es mixta el agua, están los minerales y el, y el petróleo. Esto quiere decir que si es susceptible de apropiación el agua, no tienes, el título no te da la propiedad del agua. Te dice que tienes un agua asignada por un cierto volumen, podrían ser 100, eh, 100 metros cúbicos anuales, pero eso no se garantiza que esa agua que esté en tu, en tu terreno la puedas sacar. Quedan porque, tres minutos. Sí, porque eso no te va a, no te garantiza eso. Y entonces es una cosa muy importante. Y además, si vamos a, si te va a hacer una conversión de la constitución a la nueva constitución, tenemos un problema muy importante que son los títulos de concesión. No solo desde el agua, los mineros y todos los demás, porque se ha ejercido y se ha vendido en forma irregular y lo que se tiene que hacer es por un lado y muy importante es esta parte cómo vas a controlar de hecho nosotros hablábamos en esta propuesta que teníamos de ley de aguas nacionales que tiene que haber una gestión de la gestión del agua tiene que ser por los eh, por los ciudadanos y por la ciudadanía y por los pueblos originarios que también tienen derecho a utilizar y tener esa agua otro aspecto muy importante y ya casi para concluir es la cuestión de cómo vamos a mejorar y ver toda esta situación de los, arreglar la situación de los aguas y además arreglar el problema de cómo están estas concesiones y cómo administrar y cómo gestionar. Yo les he dicho en muchas reuniones que en el Valle de México tenemos un problema, no tenemos un problema de escasez del agua, porque si analizamos el ciclo hidrológico en el Valle de México, hay una precipitación importante. El problema es que tenemos un problema muy malo de gestión. Y además esto se los voy a comentar. En, los, en las alcaldías y los municipios del Valle de México, casi todos pierden alrededor del, de, del 40% del agua en fugas. Y esto se va no se, va al, eh, al, al, no se va al subsuelo, se va al, a los drenajes municipales y los drenajes municipales, estos van a parar a, los, a lo que hemos hecho toda la historia de secar el lago, los lagos del de valle y van a parar a los sistemas, al drenaje profundo, a eh, lo que se llama el teo, túnel emisor oriente y todo esto para que el agua termine entre... Eh, en el Golfo de México, a la altura de Tampico y de, eh, y de Ciudad Madero. Entonces, el problema no es de escasez, el problema es de gestión. Eh, precisamente por eso es muy importante que en la nueva constitución que están promoviendo se hable mucho de cómo se van a, y cómo debe gestionarse esa agua, y sobre todo por los pueblos originarios y por los que estamos viviendo en esta zona. Porque ya lo comenté y lo recalco, el agua... Y si analizamos sí. el ciclo hidrológico, que es muy importante, agua hay suficiente. Pero también otra cosa muy importante, el agua que se trae de la Cuchamala, porque desmantelaron las presas del sistema Cuchamala, que era el sistema Miguel Alemán, y que generaban electricidad, pero le quitaron las turbinas para traer el agua para acá. No se los debían de haber quitado, porque el agua solo circulaba en las turbinas y traían el agua. Sin embargo, ahora tienes que gastar toda la electricidad de la ciudad de Puebla para traer el agua a el Valle de México. Y aquí se pierde todo el agua que traes. Es irracional todo esto. Y entonces, pero además estás generando un problema muy fuerte en el Valle de Toluca. El Valle de Toluca ahora está sobreexplotado. Y creo sí, muchas... que ya es eh, tiempo para que los demás compañeros hagan este comentario. Muchas gracias, este, eh, Eduardo Espinosa. Este, creo que también estarías de acuerdo más o menos con lo que dice la, 
el texto de la nueva constitución, ¿verdad? Quizá dice que sería la administración de las aguas, sería esencialmente del autogobierno, de, del pueblo. Ya no habría concesiones, solamente se concesionarían las aguas que ya están dentro de los terrenos concesionados. Si alguien tiene un terreno concesionado y ahí hay agua, pues lo podría aprovechar esa agua con supervisión del autogobierno municipal. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros que están aquí presentes. Ya están algunas manos levantadas y al final les pediremos unas conclusiones tanto a Paulino como a Eduardo. Sigue Rocío y luego Jesús Amosclutia. Rocío, por favor. No tiene el micrófono abierto. Está todavía con el micrófono cerrado, Rocío. Le damos unos segundos a, a ver, ver si puede a ver, aquí estoy. Ya lo logró. Buenas noches a todos. Bueno. Antes que nada, pues una felicitación a nuestros compañeros que expusieron el día de hoy. Especialmente Paulino, como siempre también muy interesante todos sus eh, comentarios, la información que proporciona muy bien fundamentada y también pues obvio a mi compañero Eduardo Espinosa Medel que es integrante de Voces Unidas, miembro, miembro fundador y su esposa también Patti Cruz a quien le envío un saludo y le agradezco en lo particular que haya tomado el tiempo para poder exponer el día de hoy dado pues las condiciones de salud en las que me encuentro ahorita pero que ahí voy como guerrera venciendo a este virus. Entonces, eh, pues gracias y en verdad yo creo que lo que quisiera comentar sobre lo del agua es que las inundaciones nos puede ampliar un poquito más el licenciado Espinosa Medel, que también tienen un doble efecto porque por un lado es la escasez de agua y por el otro es el problema gravísimo de las inundaciones, por lo que él ya había mencionado de las erosiones y también algo comentó Paulino en los cerros, que son las jorobas que podrían tener el agua ahí como esponjas, pero que no se penetra ya porque se ha deforestado de una manera criminal. Y entonces, pues todo esto se va a las ciudades y pues estas son en el doble efecto de, de la afectación que tenemos, valga la redundancia, por el desarrollo urbano anárquico, que también es importante, que me gustaría ampliar un poquito más el licenciado Espinosa sobre su especialidad, porque él es maestro en urbanismo, de cómo nos afecta y aquí en la Ciudad de México también está teniendo una afectación tremenda esos miles de edificios, de miles de departamentos, que además de consumir una cantidad excesiva de agua y hacer una detonación poblacional forzada, ¿verdad? Cuando sabemos que ya no tenemos el suministro, ah, también pues se tiene las inundaciones todavía más como ese problema por cubrir el área que podría ser libre, arbolada, de espacio abierto, para que permee el agua de lluvia. Bueno, a ver si nos puede ampliar un poquito más sobre esos dos temas. Muchas gracias y felicidades a todos, saludos a todos. Les envío un abrazo fraterno. Gracias, Rocío, qué bueno que estás mejor y que puedes estar aquí con nosotros. Bueno, ahí están sus planteamientos de Rocío. Sigue Jesús, vamos propia. Adelante, Jesús. Micrófono, Jesús. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo, yo considero que el gran problema que tenemos en el mundo, no nada más en México, en el mundo, es precisamente la propiedad de la tierra. O sea, es lo que ha causado crímenes y muertes históricamente. Entonces, en México tenemos que tener en esta nueva constitución el cuidado de que todo el territorio es nacional, lo que significa de todos los mexicanos. Y e igualmente el agua. El agua es de todos, es un recurso natural. El petróleo es de todos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la, en la redacción de, nuestro, de nuestra constitución para indicar que todo el territorio nacional es nacional y que si alguien tiene una casa... Es una concesión que nos estamos dando todos los, porque, porque es un derecho. Además de, 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 
de que es de todos, es el, el, todo mundo tiene un derecho de tener una casa, pero no puede tener todos los terrenos que se le dé la gana. Eso no puede ser. Eso está totalmente en contra de la naturaleza y es, eso es la causa de las guerras en todo el mundo. Si no volteemos a ver eh, allá por Israel y por todos lados qué es lo que está pasando. Y es lo mismo que pasa aquí. Llega un, un, este, un constructor, se apropia de un cerro y resulta que ahora el cerro es de ese propietario y ese cerro se convierte en una zona habitacional en donde se enriquecen porque compran terrenos a centavos y los venden a miles de pesos el metro cuadrado. Entonces, todo esto tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra constitución y, y pues espero que, que nuestros dos buenos amigos nos eh, amplíen un poco este tema. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Este, eh, José Díaz hizo un comentario en el chat. No sé si lo quieres hacer, José, en, 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 en micrófono y luego seguiría Jaime, que también quiere plantear una inquietud. Adelante, pues si José. Sí, eh, escuchaba al señor Paulino, creo que sí, espero no equivocarme, que entre lo que decía, escuchaba, tal vez entendí mal, que los recursos económicos no se agotan, no se acaban. Los recursos naturales. Perdón, los recursos naturales. <risa> los <risa> no, económicos no, sí se acaban. <risa> Eso sí, <risa> pero crean más. Para <risa> el este, digo, no concibo esa idea de que no se acaben, claro que se acaban. Y quisiera como ver a qué se refiere. Y ahorita comentaba algo el señor que me pareció interesante sobre la propiedad privada. Estaba leyendo un artículo de un filósofo que se llama Leonardo Polo, que habla sobre ese del, del tener del ser humano, pero el tener no como propietario único e individual, que es lo que ha hecho, digamos, que el capitalismo, ¿no? Y hace tiempo leí una noticia sobre que en Guadalajara, sobre todo, cómo hay, sobre todo en la parte centro, muchos lugares o edificios con departamentos solos completamente solos y gente sin casa y pagando rentas excesivas y súper lejos y los departamentos carísimos y otro que fue lo que casi me desgarraba las vestiduras porque dije ¿cómo es posible? una artista que vi sobre una cuenta de más de medio millón perdón un cuarto de millón de un cuarto de millón de pesos 300 mil pesos Dios ¿y de dónde lo sacó? y como que empieza a atar cabo de todo esto ya no, ya no sigo más ¿no? bueno Gracias, José. Entonces, la, la pregunta específica para Paulino, si dijiste que los recursos naturales son inagotables y si nunca se acaban, pero espera, Paulino, deja que pase primero Jaime y luego quizá otras personas y luego ya les daríamos la palabra a Paulino y a, y a Eduardo. Jaime, por favor. Gracias, doctor. Eh, yo, yo quería preguntarle a profesor Eduardo Espinosa o a quien quiera que pudiera responderme cómo poder eh, afrontar el problema del agua en una comunidad donde estoy ahorita viviendo que es en Tenancingo en el sur del Estado de México donde pues el agua se ha agotado por lo, el cultivo de la flor por los floricultores ¿no? Eh, y, y en en las zonas donde hay cultivos, pues el agua corre, pero a borbotones. Y sin embargo, eh, los habitantes, los ciudadanos en las zonas residenciales, pues no tenemos agua. Es un problema que ahorita en la época de estío, eh, pues eh, se, se, se da con mayor fuerza. ¿no? Eh, hay muy poca agua y ya no se puede consumir a veces ni para el baño. ¿no? Eh, pero hay una cuestión aquí, pues, creo yo que de corrupción, ¿no? Por, por conceder el agua a los floricultores. La gente pone pozos en sus casas y a nadie parece importarle. Una vez incluso vi un ingeniero que anunciaba que, que instalaba pozos en las casas. Parece que nadie sabe o nadie se da cuenta que eso pues no es legal, ¿no? Eh, y hay un serio problema aquí, ¿no? Eh, el, el cultivo de la flor es algo muy, que ha envenenado mucho el ambiente porque se talan árboles para instalar invernaderos, se consume el agua y se contamina el agua además con todos los fertilizantes y los insecticidas y a nadie parece importarle. 
es muy difícil organizarse aquí con la ciudadanía, sobre todo para alguien para mí que no es de aquí, ¿no? No conozco yo a los vecinos, pero es muy difícil organizarse. Entonces, perdón, ya, ya me extendí, solamente quería pedir de favor al doctor, al profesor Eduardo o a quien supiera si hay o conocen de alguna organización activista eh, que intervenga en estos casos para luchar por los derechos del agua y por su distribución pues más justa y equitativa, ¿no? Y sin olvidar evidentemente la responsabilidad que tenemos cada quien. Eh, pero pues también el mensaje a veces del gobierno es de que nosotros tenemos que cuidar los recursos cada uno en su casa, lo cual es, estoy de acuerdo, pero se olvidan de su papel, ¿no? Como instituciones. Entonces, este, quieren luego echarle la culpa al individuo, ¿no? Mm. Pero bueno, sí. este, gracias. Muy, y nada más es la pregunta. Sí, Jaime, eh, dos, dos cosas de comentario yo antes de, de darle la palabra a los demás. Uno, que sí dentro de tres semanas viene el tema de desarrollo urbano y rural, los, los artículos del 119 al, al, al 128. O sea, es un capítulo muy importante. Esto es dentro de tres semanas, el, el día 9 de febrero va a ser este capítulo de desarrollo urbano y rural. Ahí vienen algunas cuestiones sobre el agua, también la cultura del agua, el agua potable, y la lucha contra la contaminación también. Y este, la otra cosa es que eh, nosotros estamos promoviendo que haya autogobiernos, o sea, que, que las comunidades se organicen y que los municipios se organicen y que empecemos a tomar nuestra responsabilidad, porque las clases políticas que hemos tenido en general, pues parecen no son muy sensibles a este tipo de problemáticas, están como pensando en otras cosas de estrategia y son relativamente poco sensibles a esto que estamos hablando. Pero sí hay grupos, como es el propio CNPM, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y hay otros que obviamente nos interesa. Entonces sí hay si hay gente y organizaciones que nos interesa hacer todo lo que esté a nuestro alcance para transformar esta circunstancia que mencionas, Jaime. Bueno, este, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de darle, antes de pedirle a nuestros invitados que hagan sus conclusiones? Tenemos todavía unos minutos. José Díaz. Perdón, se me pasó, pero estaba pensando, lo comentaba el, el, la intervención anterior, no me acuerdo quién, que decía que, que la nación o el suelo es prácticamente de todos. Eh, ¿El crear mi casa no me hace dueño del suelo? Pregunta. Y si no, y si no este, o sea que el Estado puede quitármela cuando le dé su gana, digo, tiene que haber algo extremo, pero algo así, ya ver que luego lo justifican. Y esta pregunta ya, más que nada, a ver si usted la ha entendido, porque yo nunca la he entendido, el, ¿cómo es posible que yo quiera hacer mi casa con mi dinero, con mi material, con mis albañiles y tengo que pagarle al Estado, al municipio, un permiso para hacer mi casa? Pagarles, no sé qué cosas se ocupan, pero pagarles para hacer, para que me permitan hacer. No, digo, si, si es correcto, pues ¿dónde está el sustento? O no entiendo qué es a lo mejor estoy equivocado, pues, pero es como esas dos preguntas. Sí, son preguntas interesantes, José. Eh, Javier también quiere hacer una, un planteamiento pues, Javier desde Compostela, Nayarit Muchas gracias eh, pues preguntas que me nacen sobre la propuesta en sí de, del Consejo Constituyente o, o Consejo Ciudadano Constituyente no sé cómo está registrado pero me parece muy interesante la propuesta de autogobierno y la clave fundamental que tienen los estados de conciencia para ejercer las facultades como ciudadanos, sobre todo el tercero constitucional que habla de la propiedad. Porque no tenemos claro todavía esa idea de qué es lo propio, qué es lo nuestro. Y el sentido de la propiedad, pues es una pregunta que yo le haría a los exponentes y sobre todo a ustedes. ¿Cómo es que podríamos nosotros desarrollar un tema que otorga a la ciudadanía para convocarla de una manera consciente la información suficiente para esos procesos de razonamiento como el que plantea el joven, de que muchas veces no se entiende el régimen constituyente y por qué algunas cosas cuestan y, y, y este, nuestras autoridades 
eh, ejercen ese, ese, esa administración sobre los bienes. Yo siento que sí es importante replantear, o sea, siento a veces que 20 minutos para un expositor es muy poquito y que las preguntas pues, requieren un poquito más de, de manejo para poder llegar a conclusiones. Entonces yo con esto cierro. Eh, hay muchas preguntas que a mí me nacen, sobre todo, ¿cuáles son los abordajes para la propuesta constitucional? No solamente hacia el gobierno, sino a la gente, porque ahorita yo estoy mirando que la parte que ustedes están haciendo está cubierta. Me parece excelente lo que se está haciendo, pero ese vínculo sociabilizador y sobre todo el vínculo político no lo tengo claro y me gustaría que, que me pudieran este, comentar algo al respecto. Gracias. Muy bien. Pues mira, tienes dos comentarios, uno de Otilia y otro de José María. Otilia, por favor. Pues yo lo que diría es que no, no es una constitución de la cual necesitemos informar, es una constitución que está elaborada por nosotros mismos y que somos nosotros quienes hemos este, hecho todo esto y que invitamos a todos los demás a participar y a que hagan, den las propuestas que ellos quieran y las discutimos todo, entre todos. Los invitamos a formar parte de este grupo, a, a también ser constituyentes ustedes y poder este, discutir sobre todas estas cosas. ¿sí? Y indudablemente, bueno, los actuales gobiernos a, le han dado el agua y las minas y todo a empresas este, nacionales y a empresas extranjeras. Y bueno... Lo que queremos es cambiar toda esta situación. No queremos que continúe. ¿sí? Y respecto a tener casa o no tener casa, bueno, aquí va a ser una concesión de acuerdo con lo que hemos discutido, una concesión y todo el mundo va a tener derecho a una casa. Y no solo a una casa que yo tenga que construir con mi esfuerzo, sino una casa que ya está hecha y donde tenemos las condiciones indispensables para podernos desarrollar de acuerdo con los requerimientos de nuestra vida familia, eso es lo que nosotros pretendemos, es lo que pretendemos que, que, que se llegue a lograr, y por eso estamos buscando, y los invitamos a que vengan a discutir con nosotros que vengan a hacer sus propuestas nada más, gracias gracias Otilia, José María yo únicamente para llamar la atención a lo siguiente, relacionado con el agua Varios comentarios se han hecho en relación al uso del agua. Yo quiero llamar nuestra atención al artículo 107 de la Constitución que estamos promoviendo. Dice, aguas del subsuelo en terrenos particulares. Las aguas del subsuelo que se encuentren dentro de un terreno dado en concesión temporal o indefinida a particulares pueden ser alumbradas mediante obras artificiales y utilizarse por el concesionario del terreno con previa aprobación repito previa aprobación de la asamblea política municipal respectiva de acuerdo con la ley reglamentaria o sea, lo que estamos proponiendo es que nadie es dueño del agua. Nadie en este país debe ser dueño del agua. Le concesionamos un terreno para que haga su casa, para que viva en él, pero él no puede hacer uso del agua si no hay un permiso previo de la autoridad correspondiente y del consejo correspondiente, ¿cierto? Entonces, eso eliminaría ese problema de la lucha del valor y del precio del agua. Cualquiera que quiera utilizar agua del territorio nacional tiene que ser primero aprobado por el Consejo Industrial o Ciudadano correspondiente y lógicamente el Consejo Municipal, el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Quería llamar la atención a esto porque había muchas dudas en relación a la propiedad del agua. No hay propiedad de agua en la constitución que estamos proponiendo. Gracias, Gracias, más. Gracias, sigue Jesús Amosurutia. Bueno, yo para, para puntualizar un poquito, yo 
lo que dice José María tiene razón, pero yo me voy todavía más abajo. La comunidad es la que va a autorizar que se utilice el agua. Ya no el municipio, la comunidad, principalmente donde esté el agua, el grupo que vive ahí decide lo que hace con esa agua. Si alguien, digamos, está sobre un lago pues, y como tiene derecho a una casa, pues, se cambia de casa y listo, no tiene problema. O sea, ya no, no, este, no tiene que hacer otro gasto ni nada. Es que estamos, estamos acostumbrados a que alguien nos venga a decir lo que vamos a hacer y nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que somos nosotros los que tenemos que decidir el futuro de nosotros. Nadie más puede hacer mejor, decidir mejor nuestro futuro que nosotros mismos. Entonces, no es que va a haber un conflicto porque la tierra es de todos y es de, de alguien. No, todos planearemos cómo vamos desarrollando nuestras ciudades, no como ahorita que lo que las ciudades las planean los grandes desarrolladores y nos van aventando para donde se les da la gana y nos venden un bosque y al rato en ese bosque se convierten en multifamiliares. Entonces, ya eso no puede ser porque seremos nosotros quienes decidimos nuestro futuro. Ese es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias, Jesús. Sigue, Rocío. Gracias. Bueno, yo creo que como comentaba uno de nuestros compañeros, que pues hay muchas preguntas todavía. Yo quisiera proponer que estos dos temas tan interesantes de la minería y del agua, que el agua pues es vital, sabemos que no habrá una persona en este planeta que pueda decir que puede vivir sin agua. Entonces quiero proponer, porque ya no da tiempo de que se puedan ampliar un poco las preguntas, por ejemplo las que yo le hice y algunas otras que hicieron los compañeros, a los expositores, porque ya son las 9.26, según veo, que podamos hacer una segunda parte de esta, este diálogo constituyente para que podamos ampliar un poquito más la información que es tan vital, importantísima de este tema. No sé qué les parece, se los pongo a consideración para sí, que se pueda de hecho, hacer este, la parte. Bueno, ya están invitados los de la próxima semana y pero pensamos al término de revisar todos los capítulos, volver sobre aquellos puntos que causaron mayor, pues que ma mayor relevancia, mayor controversia, o como en este caso, mayor profundidad. Entonces, podríamos volver a tocar est este tema al terminar los capítulos, entramos con estos temas pendientes nuevamente, y además lo vamos a revisar nuevamente en el Congreso Nacional Constituyente. Carlos... Sí, es brevísimo. Muy buenas noches a todos. Felicidades a todas las participaciones, Sopi, Jesús María, Marco y, y demás. Este, yo nada más quiero incluir también eh, el asunto del aire en el sentido siguiente. Antes recordemos que podíamos tomar agua de los arroyuelos hasta de la llave. Era muy accesible cuando niños e incluso se podía beber y demás. Eh, después se embotelló y después se hizo un hábito. Eh, temo, eh, y sin embargo es un, un asunto muy real en otros lugares, que el aire también está dentro de este proceso, desgraciadamente. Entonces nada más lo pongo para... Sí, para gracias incluir. Carlos. Buenos y también para lo que comenta Rocío y lo que está comentando Carlos, este... Dentro de tres semanas, el 9 de febrero, viene el tema de desarrollo urbano y rural. Y dentro de ese tema de desarrollo urbano y rural, el artículo 121 es cultura del agua. Y el artículo 122 es agua potable. O sea, que el tema del agua viene otra vez dentro de tres semanas. Y pues los invitamos a que nuevamente nos acompañen para este tema también. Y vamos a invitar a, a Raquel Martínez también, que ella es experta en todo esto, para este día 9 de febrero. Bueno, por el horario, ¿les parece que pasemos a las conclusiones por parte de nuestros dos invitados? Este, Paulino, comenzamos contigo, por favor. Bueno, este, con respecto a, a la duda de que decía que no se destruye o que no se agota, en realidad es parafraseando que quede más o menos claro de lo que 
en teoría nos dicen que la, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en el caso de la materia, pues igual no se crea ni se destruye, simplemente la transformamos. Eh, nada más es en ese sentido. Lo demás creo que lo acaban de expresar eh, claramente de lo que el tema da para mucho. Son los problemas del Valle de México son eh, muy importantes eh, comentarlos. Eh, los problemas de Tijuana, los problemas de Chihuahua, los problemas de la cuenca este, central de la República Mexicana, e inclusive lo que nosotros tenemos como reserva de agua en el sur del país. Entonces, eh, son temas que por sí solo son muy amplios y a lo mejor serían foros que tendríamos que llevar a cabo para que clarifiquemos esto. Sin embargo, a manera de cerrar, yo digo, en la actualidad el agua se ha convertido en algo más que, una, que la fuente de vida. Hoy en, día, hoy en día, el agua significa una fuente de conflictos, una guerra de poderes, una lucha por la supervivencia, una fuente de riqueza. Bajo esta idea se imponen esos criterios sobre la soberanía de los estados. Mientras los habitantes sufren el desperdicio y la usurpación de los recursos y especialmente el agua. Y también inicié mi participación diciéndoles que los derechos humanos fundamentales es la tierra, el agua, el aire y el fuego. Eh, no ampliémonos, nadie puede prescindir de estos cuatro derechos humanos, ¿sí? Nadie. Y de alguna manera, si se, en el caso del agua, eh, se ha hablado mucho y como les digo, es fuente de conflictos. Ahí lo que yo puedo decirles es de que en una buena administración del recurso agua, lo que se cobra es el servicio, porque el agua es un derecho. Si el servicio no llegara a los domicilios, a lo mejor se podría resolver el problema de suministro de otra forma. Entonces lo dejo de ese tamaño. Y, y ahora bien, lo que yo les puedo, lo que también a manera de cerrar en, en esto de recursos naturales, hay una pregunta, ¿qué son los recursos renovables y no, re, eh, renovables, y no renovables? En los renovables se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide de su regeneración. Ejemplos. ¿Cuáles son las plantas? O sea, si se dan cuenta ahorita que sembrando vida, que el presidente lo está echando a andar, que algunos estarán de acuerdo y otros no. No voy a entrar en polémica, sino sencillamente eso se puede reproducir. Los animales también los podemos eh, eh, reproducir. El agua, les digo, el, las aguas meteóricas, o sea, hasta que primero desaparecemos como especie humana y seguirá habiendo agua. El suelo, el suelo lo, lo, lo llevamos a diferentes estados de que lo, des, lo desertificamos, lo, lo reforestamos, en fin. Estos son los recursos renovables. ¿Cuáles son los no renovables? Bueno, dice, el, el, al ser utilizados no pueden ser regenerados y yo creo que por eso le surgió la duda al compañero y lo acepto y, y a lo mejor no fue muy clara mi explicación, pero hice alusión a las leyes de, eh, a las leyes universales. Y en este caso de los no renovables, eh, efectivamente son los minerales, pero como les digo, pues... Eh, en estricto sentido, el desarrollo tecnológico muchas veces busca sustitutos y es el caso que ahorita el petróleo hay una polémica tremenda porque ahora el que parece que va a ser el sustituto del petróleo pues va a ser el litio. Y este, bueno, pues el último, la última parte que yo quisiera nada más a manera de que tengamos conciencia de lo que es el agua y que en su momento podemos... Este, nuevamente tener otros foros al respecto, el agua en el planeta, o sea, hablemos del agua en el planeta, el 97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce. Y ahora si nos vamos al agua dulce, exclusivamente al agua dulce, 
El 69.7% es agua congelada y es lo que tenemos en los polos, polo norte, polo sur. El 0.3% es agua superficial y el 30% del agua dulce es subterránea. Entonces aquí yo con esto es lo que puedo, con esto cierro. Vean la importancia, el por qué, aunque es un elemento abundante en la naturaleza, no lo hemos sabido utilizar con eficacia y eficiencia. Y obviamente, en cuanto a lo que se comenta de lo que sucede en el Valle de México, yo he estado con los de Voces Unidas, he dado conferencias con ustedes ahí en Naucali, y les he expresado que el problema del Valle de México, inclusive hay una propuesta que está en YouTube, que ustedes lo pueden ver, del Estado 32, donde de alguna manera yo expongo que el suministro de agua en el Valle de México es creando el Estado 32, o sea, respetando las aguas este, meteóricas para que que de alguna manera este, sea el suministro del Valle de México por cuenca propia. Ya las maneras de, eh, de, re, de infiltración al subsuelo, pues este, la tecnología ya nos dice cómo. Lo que sí es que el sistema Kutsamala en, en el corto tiempo ya no va a ser una fuente de suministro al Valle de México. Entonces, lo que yo propongo en ese estado 32 es de que de alguna manera este, eh, 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 aprovechemos al máximo todo lo que es por cuenca propia. Y bueno, yo en una propuesta que hice eh, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano fue de que eh, no al aeropuerto de Texcoco, dando las razones por las, eh, por las que no deberían hacerse. Y en este momento, pues, quién sabe cuánto influyó nuestra propuesta como consejo, lo que sí es, es cierto de que ahorita se está haciendo una gran reserva natural y que si le echamos este, toda la inteligencia, van a ver que va a ser una fuente de suministro de, de agua para el Valle de México, porque el sistema Cuzamala abastecerá al Valle de Toluca, que ya son nueve millones de habitantes. Muchas gracias. Gracias, Paulino, pues, muy interesante. Fíjate que nos manda un saludo este, nuestra compañera Marcela Parra desde la Ciudad de México y nuestra compañera Alma Ortega Sobrevilla desde Tampico, desde Tamaulipas, no sé si está en Ciudad Madero o en Tampico, pero bueno, ahí sí, tenemos dos saludos. Sí, ahí donde dice Eduardo Espinosa que va a dar todo el agua del Valle de México ya contaminada. Sí, el Pánuco, se llama el río Pánuco y sale en Pánuco, Veracruz. Límites sí. con Tamaulipas, que eh, las ciudades Tampico y Ciudad Madero. Sí, bueno, pues muchas gracias, Paulino, por todos estos comentarios. Vamos a seguir y le pedimos entonces a nuestro compañero Eduardo Espinosa Medel si nos dice sus, sus conclusiones de esta noche, por favor. Bueno, gracias. Eh, contestando a la pregunta de Rocío, el crecimiento urbano desordenado de las grandes metrópolis y en el caso de la Ciudad de México, que ha invadido todas las zonas de recarga, la Sierra de las Cruces, el Ajusco, hay un dato muy interesante. Por cada 100 kilómetros de avance de la, de la mancha urbana, y que en los, en los últimos 20 años se han urbanizado casi 400 kilómetros cuadrados, y esto ha traído como consecuencia que se pierdan 40 millones de metros cúbicos anuales. Como el, esto, y uno de los factores muy importantes es que el acuífero Ciudad de México está sobreexplotado y la Ciudad de México y todo el Valle de México se está hundiendo con los estudios de la Facultad de Ingeniería y se está hundiendo donde eran los, los ex lagos y esto significa que está presionando a los acuíferos y cada vez menos agua tenemos. El agua baja de los cerros y llega a la parte lo que era ya la, lo que eran los lagos. Y siempre ha, la hidrología siempre ha sido en ese sentido. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con un concepto muy digital. Estamos hablando de gestionar el agua y la gestión del agua se hace por las comunidades. Aquí hay un aspecto muy importante. 
cómo nuestros eh, pueblos originarios consideraban al agua. Lo consideraban como el agua es, el agua es nuestra hermana y nos ayuda, es la madre tierra. Y esa es la visión que teníamos. Y en la visión judío-cristiana que tenemos actualmente, al agua se considera como un recurso. Y además ese recurso lo puedes utilizar y tiene un valor, lo puedes convertir y hacer de su escasez y lo puedes utilizar en forma indiscriminada. Esto significa que la concepción de nuestros antepasados consideraban al agua, agua vida. Y ahora la consideramos como agua mercancía. Hay un premio Nobel de Economía que se llamaba Garrett Cardin y hablaba de la tragedia de los bienes comunes y decía que si alguien era eh, dueño en común de algunas tierras y daban un ejemplo de la producción eh, de vacas y todo el mundo iba a meter en pastizales y eso era un desorden. A través de esta tesis de, de esta tesis de inclusive que ganó el premio Nobel de Economía, con eso justificaban la propiedad privada. Pero después vino en 2009 la premio Nobel de Economía que falleció hace algunos años, eh, Elion, Elinor Armstrong, y nos hablaba de una cosa muy importante y que debía de considerarse en la Constitución, que es el gobierno de los bienes comunes. Cómo se establecen las reglas y los procesos para utilizar el agua en forma importante. Y hay una pregunta que hicieron sobre el agua y la agricultura. Hay una cosa muy importante que hay que ver. La agricultura en México utiliza el 76% del agua y no lo hace en forma eficiente, porque casi todos los sistemas y donde hay sistemas de riego es por inundación. Si tú mejoras los sistemas de, eh, de riego, que sea por goteo o por ese tipo de cosas, entonces tú podrás utilizar menos agua para la agricultura y vas a ser más productivos. Entonces, finalmente lo que sucede con el crecimiento urbano desordenado y que es parte de lo que se hemos, hemos llamado nosotros el cártel inmobiliario, que eh, vende las tierras y que además cambia, uno de los problemas principales es el cambio de los usos del suelo. En estas zonas cambian el uso del suelo que es de vocación forestal por uso público urbano y además te dice la ley de desarrollo de los bosques sustentables, te dice que no se puede cambiar el uso de, un, de zonas boscosas por uso público urbano porque los bosques y el agua tienen una relación muy importante y ayudan a infiltrarlo. Y el progreso del crecimiento urbano es que ha crecido sobre las áreas ecológicas y esto ha ocasionado pérdida del suelo, contaminación del agua. En el Valle de México tenemos mucha agua superficial, pero todos los ríos están súper contaminados y no los podemos utilizar. La presa Madina hemos encontrado cantidades enormes de contaminantes emergentes que no se quitan. Entonces, lo que se está, eh, la gente se está... Eh, lavando el, la boca, como comentaba una compañía, una compañía de Estertapia, que básicamente con caca, porque tenemos esos fecales y te lavas en la, en la boca con el agua de la presa y que esa se revuelve con la de Cuchamala y se le entregan a mucha de la gente en el Valle de México. Es un problema muy fuerte y es problema que se tiene que entender y tenemos que cambiar el chip. El agua es vida. Y, no es una, y el agua no es una mercancía. Por eso tenemos que llegar al gobierno de los bienes comunes. Y un bien común es el agua. Y el agua está, es uno de los derechos principales. Y además también en la alimentación, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud y tiene que ver con todos los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales que no está en la Constitución es el derecho a la vida. Si no hay, si no hay agua, no hay vida. Entonces, precisamente, y con esto concluyo, hay que cambiar el chip de agua mercancía versus agua vida. No tenemos que continuar con la tragedia de los comunes y querer privatizar todo. Tenemos que hablar Muchas de gracias. el gobierno, de los bienes comunes y cómo organizar en comunidad. Por eso se habla de la gestión armónica del agua. Hay que gestionarla 
con todos los pobladores y tienes que resolver todos los problemas que se generan a la hora de utilizar el agua. Tiene, hay conflictos en este, y ahí genera estos conflictos y hay que resolver esos conflictos y los hemos sabido re, re, resolver y se tiene que garantizar el agua como derecho humano. Muchas gracias. El micrófono, Marco. Le daba yo las gracias a Eduardo, disculpen. Este, y decía yo que Juan Alejandro Juárez está eh, preguntando en el chat de que cómo se puede evitar la inundación en Tabasco, pues ya ha muerto mucha gente, dice. Lo vamos a, si no se le puede comentar ahorita algo, se, se comentará el día 9 de febrero, ¿no? Esto, cómo, cómo superar ese problema que tiene Tabasco, que cada año se inunda. Aquí les quería comentar. Y sí, nada más adelantaría, si me permites, este Marco, sí. como la semana que viene vamos a hablar sobre energía, ahí este, vamos a tocar precisamente los problemas del agua en cuanto a cómo lo utilizamos para generar hidroelectricidad y qué es lo que ha provocado precisamente los problemas de inundación. Eso yo lo he... Este, sí. En mi vida laboral lo pues también, también la semana he próxima. varias veces. Entonces, la próxima semana, si nos acompaña, eh, hablaré algo de eso y creo que les diré eh, eh, cómo pudiéramos evitar las inundaciones en, el, eh, en Villahermosa, en toda la zona de, este, de Villahermosa. Eh, porque sí, 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 sí tiene solución el problema, nada más que obviamente esto tiene que ver con la energía. Y los que en este momento están generando la energía. Entonces, lo dejemos para la próxima semana, por favor. Muy bien. Jesús Amos, ¿usted quiere decir algo breve? Bueno, antes yo, de yo quería comentar porque yo viví lo de Tabasco. Mm. En Tabasco, resulta que en todo el, el, el Golfo de Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec, pusieron eólicas porque era buen negocio, porque hay buen viento ahí. Entonces, acordaron esos famosos contratos que se están discutiendo actualmente, acordaron que para poderles comprar la energía a los españoles había que bajar la energía de las hidroeléctricas que son las más poderosas del país. Y entonces pues resulta que cuando vinieron las lluvias tuvieron que soltar demasiada agua y eso inundó eh, el estado de Tabasco. Entonces, pero ya lo comentará Paulino porque supongo que él conoce mucho más de esto pero ya me había yo encarregado. Está bien y qué bueno, este, porque esto nos va a para la próxima semana. Bueno, quería nada más comentar. Las próximas la semanas. La, la inundación de Tabasco en el 2000. Pues vamos a cerrar este. Nada más vamos a cerrar esta edición, este, Otilia, si gustas hacer el cierre, por favor. ¿Qué? El compañero sí, adelante. Eduardo, Eduardo quería este, plantear algo. Comentar una cosa muy rápido del caso de Tabasco en el 2007. El Tabasco se inundió en el 2007 porque concesionaron el agua a los españoles y las presas de, eh, de, de Peñitas ese, no, no, no soltaron el agua porque ahí están los datos históricos. Ahí los tengo porque trabajaba en la Comisión Nacional del Agua. No me digas que no. Y además que en un trabajo que hicimos en la Facultad de Ingeniería, ahí se vio que la gente de la Conagua, habían quitado mucha gente que estaba en la cuestión de la, de, de, lo, el análisis climático. Y ahí con datos que analizamos en el Instituto de Ingeniería, se vio que ya se conocía con cuatro días de anticipación que venía una lluvia extraordinaria sobre Peñita. Y como se mantuvieron las presas, llenas del sistema de Ijalba, porque, nos, porque no tenían el vertedero. Si sacabas agua, generabas electricidad y además como se les dio a los privados que tenían que comprarle la electricidad, mantuvieron las presas llenas hasta la época de julio y agosto, donde debían de estar más de la mitad, lo que sucedía con anterioridad. Entonces, eso causó que tuvieron que desfogar y no desfogaron las presas cuatro días antes, como ya lo sabían. Y eso causó que toda la inundación 
porque además tiene esta otra cosa muy importante, el Usuma Cinta no está regulado, no hay presas para allá, entonces las lluvias extraordinarias y que tuvieron que desfogar peñitas cuando el, estaba el aguacero, eso y el trabajo, y además se les ocurrió la grandiosa idea de construir Tabasco 2000 en la zona que ya está, eh, que ya está este, eh, sobre, por abajo del nivel del mar. Y además una cosa muy importante, Tabasco se está, uniendo, se está hundiendo por la extracción excesiva de petróleo. Todas estas confusiones de todos estos datos fueron lo que ocasionaron en esa ocasión el, la inundación en Tabasco. Y ha sido porque la generación de electricidad. Bueno, creo que, que sí que hay muchas inquietudes y que hay muchas cosas que nos quedan por, por aclarar y por ver, pero bueno, no terminaríamos nunca, entonces les pedimos que tengamos un poco de paciencia y continuaremos en las siguientes cuando toquemos la, en relación al agua, ¿no? Y también por nuestra parte podríamos investigar algunas cosas que están al, a la mano, ¿no? Bueno, para terminar, queremos darle las gracias al maestro Eduardo Espinosa Medel y al ingeniero Paulino Solana, nuestros compañeros que nos han traído cosas nuevas, cosas que debemos discutir. También es, los, los demás participantes han puesto sobre el tapete muchas cosas que será necesario discutir y que deberemos ver si vienen en la Constitución, si tienen que incluirse en la Constitución o tienen que incluirse... En, en, en las leyes secundarias. Y daríamos las gracias y terminaríamos esta, esta sesión que ha sido por demás muy rica. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, que en, todos cooperaron para que podamos este, avanzar sobre la Constitución. ¿sí? Y también decirles que los esperamos las próximas, los próximos diálogos y los esperamos además para que discutan con nosotros la Constitución y para que vayamos mejorando esto y vaya haciéndose más este, de la población y no de unos cuantos. Muy Muchas bien, gracias. Gracias, gracias Otilia. Javier, creo que quiere despedirse de esta sesión. Javier. No, pues, muchas gracias. Eh, eh, voy a esperar la versión esta electrónica que me vas a mandar para... Sí. Tengo preguntas, pero pues sería como alargarse, ¿no? Por hoy... Por lo pronto, este, pues muchas gracias y excelente todo. Eh, adelante, esto apenas va empezando. Sí, claro, muy bien. Gracias, Javier. Pues te esperamos en las siguientes y te mando esa versión electrónica al ratito. Pues muchas gracias a todos, a, a Eduardo Espinosa, a Paulino Solano. Eh, muchas gracias. Eh, los esperamos la próxima semana también con el tema energías. Después viene lo de planeación democrática y luego lo de planeación y desarrollo urbano, ur desarrollo urbano eh, y rural. Y pues muchas gracias a José María, a José Ramos Rutia, a Carlos Gómez, a Jaime Trueba, a Luis Guía Alvarado, a José Díaz, a Xiomara, a Rocío Rosete, que esperamos también que ya esté cada vez mejor de salud, a Sergio Alberto Rojas Bravo, que también lo queremos invitar a una de estas sesiones, a Jorge Humberto Fernández, que parecía que iba a ser una intervención, pero creo que lo dejo para la siguiente, y al amigo Alberto, creo que es de, de, nuestro amigo de, también de Guadalajara, pues muchas gracias por hoy, y recuerden el día 5 de febrero a las 10 de la mañana estaremos en la, iniciando la siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente, ahí los esperamos por este canal, y también de manera presencial, si, si el COVID así lo permite muchas gracias bueno, bueno, hasta la próxima. Que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Felicidades.